रेजिस्टर करे को उल्ले इन्वेंशन करे को उल्ले प्रोडक्ट करे कुछ जो चीज़ है तेज़ लाइट चाहिए उसले अपनो चीज़ पूर्व में बेपारी की साबले प्रयोग करना तेज़ को बिक्री वितरण करना रा चाहिए और उल्ले सॉब लीज में लीज में सॉब लीज में दीना का लागे चाहिए अधिकार संपन्न बनाऊंगी इसको � तेज पुतारी और कोई अदर नया कॉन्सेप्ट है क्या मैं लेतो पेपर के बारे में कोई आगे दाखिल चाहिए कड़ा नया कॉन्सेप्ट रहा बात है जो डेवलपिंग कंट्री और ले जो ग्रामर जोड़ दिया आसान टीके आईपी बने रखे जो आईपी बन साइड जो थे इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी आर बन साइड इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है तो इसलाय से टीके आईपी बने रखे टीके आईपी बने कुछ नहीं ट्रेडिशनल नॉलेज इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसो हमेंले पूर्वीय सभ्यता का दर्शन में अन्य हमरो पूर्वीय सही दर्शन का ज्ञाता और उत्तर सं हमरे सही जीजू बाजे और ले प्रयोग करें कहाँ जाती जाती नॉलेज आ रही थी तीन नॉलेज आ रही को क्या करने वाले अजय जस्तो हमें बड़ी गानी कर ले सही नव नव ग्राह पता लगाया बने रहें जब तर नव ग्राह पता लगाऊं ना वंदा गाड़ी ता तब हम लोग जो तीस बिगान लेता नव ग्राह सन बने कुछ आप पहले प्रमाणित करें आवंत था अरे अब सही बड़ी गानी कर ले नव ग्राह पता लगाऊं ने नव ग्राह सन बने कुछ आप कॉले पता लाए अन इन्हें लेबन तेज सूर्य पता लगाए बैय निकले इन्हें माने कि अब ज्योतिष विज्ञान लाइट से ही ट्रेडिशनल नॉलेज इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तेलाई रियल प्रॉपर्टी राइट्स पाने होगी तो पची और उल्लेख से ही खागल भी दर ले पता लगा को लाइसेंस ही इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पाने इन्हें चाहिए विभिन्न चाहिए बॉय तो ले प्रयोग करने आवश्यक हो रहा है इसमें प्रसूति तुरंत ले रहा है तो रहा हमें ले तेल ऐसा कौछा पदार्थ को रुपमा तो परापूर्व काल देखी नहीं आवश्यक को रुपमा प्रयोग करते आए करते हों और तेज चीज जो हमें ले प्रयोग करते आते हों तेज़ को मिश्रण उन्हें ले उचित डंगले प्रसूतित रूप में सही उन्हें ले बाजार में ले आए और तीसलाई रियल प्रॉपर्टी माने कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो पहले को जी इनिशियल नॉलेज तो तो इनिशियल नॉलेज लाई सही रियल तो यो बने जी क्यों बना खेरी इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उन्हें को वेस्टर्न और ले आप ले पता लगाओ ने आप अब इन्हें ले जाइए ठीक है आईपीएल चिके और उन्हें तीन ले पता लगाया है ना रे फुर्ती लाऊं सो तारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज से कहाँ थी वो तो ट्रेडिशनल नॉलेज को बेस जहाँ था तेज़ लाइट से फेरी प्रायोरिटी दिनों परसानी तो उसे ओनी फेरी रियल नॉलेज से रियल प्रॉपर्टी जी तेज़ को उन्हों परसानी तो कोई आईडेंटिफाई हुआ है वाने वाने हिसाब लेते हैं यो ट्रेडिशनल नॉलेज इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कॉन्सेप्ट पहले पैरालल ले आए कुछ और यो डेवलपिंग कंट्री वाले से यो कॉन्सेप्ट अगर इस सारे का वन अने अब मत माला के दिक what is intellectual property rights? I think it's a very good thing. 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 It's a product of the human mind. It's a very good thing. It's a product of the human mind. The fruits of human creativity and inventions is property rights. This means दिमाग ले ध्यान करे रहा अनुसंधान करे रहा ते उसको क्रिएटिविटी ले पता लगे को चीज जैसा पता लगाए को चीज जैसा तेज लाइट से इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बने इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी जा गई व्हाट इज इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना खेरी जो ह्यूमन माइंड ले ह्यूमन माइंड को क्रिएटिविटी इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनु कौन सा वो अब तीस मार्च से ही तीस मार्च कोस्टा कोस्टा आरु कोस्टा कोस्टा चीज़ आरु पार्ना सक्षम है इस मार्च वाला क्या रिजोस्ट और फिर इस मार्च पनी क्या होना चाहिए कोई लेकिन इन्वेंशन रख क्रिएटिविटी बने रख कोशिश ले इनोसेंटली कुनी नया इन्वेंशन करो क्रिएटिविटी � बाने पनी भाइयों तरह तो उल्लेख मेरो क्रिएशन मेरो इन्वेंशन मानता तरह तो वन्ना पहले नहीं तो चीज को क्रिएशन इन्वेंशन भाई सकी हो रही तेरे कौशल के इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट्स के रूप में रजिस्टर गारे को राइट्स कौशल को हम मेरो अधिकार वो मेरो इन्वेंशन वो बने रह बाने तो जो पहले इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी 
literary and uh, artistic works are also intellectual property hai na designs are also intellectual property symbols name image used in uh, commercial area are also intellectual property mukhya rup le eti kura ara samete manesi aba all inventions hai na ele dherai broad area la cover gari halyo literary and artistic work bhaneko kala ra sahitya ka kala sahitya ka kura haru design bhaneko aba teslai to design garni bishay haru design gariyeka bishay haru जस्तो लोगो भयो हैन एस्तै एस्तै चीजहरु डिजाइन गरेका चीजहरु सिम्बल भनेको सांकेतिक केही चीजहरु जस्तो हामीले कुनै पनि नाममा चाहिँ सिम्बल्स भन्नाले सांकेतिक हिसाबले कुनै चीजहरु हामीले रिफर हुने गरीको रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी कुनै चीजहरु बनाएका छौ र त्यो आफैले दर्ता गरेका छौ भने त्यही त्यस्तो लोगोहरु नेम्स नाम पनि भयो जस्तो चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको सिम्पल एक्जाम्पलै मान्ने हो भने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सले मात्रै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको एरिया हेऱ्या हुँदैन हेर्न चाहिँ फेरि जस्तो तपाईँ कम्पनी रेजिस्टरको कार्यालयमा तपाईँ कम्पनी दर्ता गर्न जानुभयो भने तपाईँले पहिले दर्ता भइसकेको नामको कम्पनी दर्ता गर्न पाउनुहुन्न त्यो के हो भन्दाखेरि कपी राइटकै कुरा हो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीकै कुरा हो किनभने अलरेडी कसैले त्यो नामको बारेमा सम्झेर सोचेर त्यो उपयुक्त लागेर त्यसलाई आफ्नो अधिकार भित्र राखिसकेका छ रजिस्टर गरेर भने त्यो नाममा उसले चाहिँ अब त्यसमा भोलि उसले गुडविल पनि बनाइसकेको हुनसक्छ होइन उसले कति इन्भेस्ट गरिसकेको हुन्छ त्यो नाममा त्यस कारणले गर्दाखेरि नेम्स आर अल्सो इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी इमेजेस होइन र कस कतिपय न नक्साहरू जस्तो थानकाहरू यी विभिन्न चिजहरू पनि भयो तिनीहरू कपी राइटको रूपमा अनि जो चाहिँ कमर्सियल रूपमा प्रयोग गरिएका हुन्छन् यस्ता चिजहरू तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्छौँ अनि अनि इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टीको राइट्सको सिस्टम के हो त भन्दाखेरि यसमा के के कुराहरू खास आकर्षित हुन्छन् त इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको सिस्टममा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्याट प्याटेन्स राइट्स एउटा रहन्छ प्याटेन्ट राइट्स हुन्छ त्यस पछाडि कपी राइट हुन्छ ट्रेडमार्क हुन्छ अनि जियोग्राफिकल इन्डिकेसन इन्डिकेसन्स हुन्छ अनि इन्डस्ट्रियल डिजाइन्सहरू हुन्छ अनि ट्रेड ट्रेड सेक्टरका चाहिँ कतिपय कपी राइट्सको रजिस्ट्रेसन गरिएका चिजहरू यिनीहरू चाहिँ कपी राइट्सको एरियाका अथवा कपी राइट्सले कभर गर्ने कपी राइटको विषयवस्तु यिनै हुन् खास प्यास प्याटेन्ट कपी राइट ट्रेडमार्क जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स अनि इन्डस्ट्रियल डिजाइन ट्रेड ट्रेड सेक्टरमा प्रयोग हुने अन्य चिजहरू यिनीहरू चाहिँ खेरे कपी राइट्सका चाहिँ विषयवस्तुहरू हुन् अनि वाई वाई द इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी सिस्टम फर भनेर भन्यो अब यति भनिसकेर तपाईँलाई म अब के भनौँ भने अघि हामीले ह्वाट इज इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स भनेर कुरा गर्दाखेरि इन्भेन्सन लिटररी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क डिजाइन अनि त्यस पछाडि ब्रान्ड्स ब्रान्ड्समा चाहिँ सिम्बोल्स नेम्स इमेजेस युज फर द क कमर्सियल पर्पोज होइन यी कुराहरू त्यस पछाडि यिनै कुराहरूलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नका लागि कपी राइटका कुन कुन चाहिँ एरियाहरू छन् भन्दा प्याटेन्ट कपी राइट ट्रेडमार्क जियोग्राफिकल इन्डिकेसन इन्डस्ट्रियल डिजाइन ट्रेड सेक्टर्सका प्रोभिजन्सहरू छन् अब यिनै यिनी कपी राइट्सका कुराहरू जो छन् कपी राइट्ससँग सम्बन्धित जुन ह्युमन माइन्डले ह्युमन माइन्डको क्रिएटिभिटीको आधारमा क्रिएटिभिटी अथवा इन्भेन्सन जो छन् त्यस त्यस अन्तर्गतका चिजहरूलाई चाहिँ रेगुलेट म्यानेज रजिस्ट्रेसन रेगुलेट म्याज म्यानेज र राइट्सको बारेमा चाहिँ रेगुलेटर म्यानेज गर्नका लागि जे जति कानुनहरू छन् ती सबै के हुन् इन्टरलेक्चुअल प्रोपर्टी ल व्हाट इज इन्टरलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्दाखेरि द प्रोडक्ट अफ ह्युमन माइन्ड अर क्रिएटिभिटी अर इन्भेन्सन इज इन्टरलेक्चुअल प्रोपर्टी इन्भेन्सन लिटररी एन्ड लिटर लिटररी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क डिजाइन अनि ब्रान्ड्स लाइक सिम्बल नेम्स इमेज युज फर कमर कमर्सियल प्रपोज आर इन्टरलेक्चुअल प्रोपर्टी होइन अनि यिनै चिजहरूलाई 
रेगुलेट र म्यानेज गर्नका लागि नियमित व्यवस्थित गर्नका लागि कसको अधिकार हो वा होइन भन्ने कुराको चाहिँ व्यवस्थापन नियमित नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि र कसैले कसैको अधिकार सुरक्षित गरेको अधिकार प्राप्त चीज चाहिँ दुरुपयोग गरेको अथवा कसैको क्रिएटिभिटी र इन्भेन्सनलाई मिसयुज गरेको पायो भने त्यस्तो अवस्थामा के कस्तो कारबाही गर्ने कपिराइटका कुराहरू चाहिँ मिसयुज गर्यो भने त्यसमा के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा नै खास गरी चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स ल इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल भित्र पर्छ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अनि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कानुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल है अब त्यसले चाहिँ अघि भने जस्तो चाहिँ प्याट प्याटेन्ट राइटको कुरा गर्छ त्यो लले त्यसको लागि कपिराइट लको कुरा गर्छ ट्रेडमार्कको कुरा गर्छ कसरी दर्ता गर्ने के अधिकार हुने के के कुराहरूको लिमिटेसन हुने मापदण्डहरू होइन जोग्राफिकल इन्डिकेसन्सहरू भनेको चाहिँ जस्तो जोग्राफिकल इन्डिकेसन भने क्षेत्र के जस्तो कुनै पनि ट्रेडमार्क दिएको दिँदाखेरि चाहिँ तीन नंबर प्रदेश में मत दिने कि नेपालभरी दिने कि है जो सीडियो कार्यालय में दर्ता भक्त संस्था को जोग्राफिकल इंडिकेसन के भादा खेल तो जिलाभरी होने नगरपालिक दर्ता भाग संस्था को जोग्राफिकल इंडिकेसन तेसभरी होनी कतिपय इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी का प्रो तिहर का क्रिएसन अथवा तिहर का इन्वेन्सन फिर तिहर के यूनिवर्सली प्रयोग करेक्रेसी का कुरा जो कोका कोला को को फर्मुला फर्मुला डेवलप कर फर्मुला प्रयोग डेवलपर जो छोले में को को उत्पादन भे बापत तो जिससे तो लिया फर्मुला यूज करना दिए बापत मैं उसे अरब पैसा लिख है तेरी तो बिजनेस को नया ट्रेंड भी हो मोडर्न ट्रेंड भी हो अलग तब लेख् पर्यटन इंटरलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स इज मोडर्न ट्रेंड इन बिजनेस एज वेल हाई बुझ्भ क्यों हम के अट प्रोटेक्ट द बिजनेस इट प्रोटेक्ट द क्रिएसन अफ द ह्यूमन ह्यूमन माइंड और क्रिएटिविटी अफ द ह्यूमन बिंग अब क्रिएटिविटी एवटा क्रिए वर्षों लगाकर क्रिएसन गए अभी क्रिएसन कर सकते अब क्रिएसन करे तो मानेला तो रात न दिवस न सपना न दुपना नया यो चीज उत्पादन गए फैटक वाला सेयर कर सेयर करे उसे नभ्या अर्क व्यवसायीकरण कर म्यूट कर कसई को अनम्यूट भैर म्यूट हेदि हाई सब को असले इंटरलेक्चुअल प्रोपर्टी इज न्यू ट्रेन कच्चा बोलते इस विचार कर नारद मुनि सर ने सब म्यूट कर दिए हो सर लाइक अस कारण न्यू ट्रेंड अफ दिजनेस है अल्ले सिक्युरिटी अफ इन्वेन्सन है आपको सिक्युरिटी प्रोटेक्शन को अर्क संगसंगे के होता सिक्रेसी का कुरा आक्रेसी जो यहाँ में कोका कोला उत्पादन करो कोका कोला को जो फर्मुला केमिकल कति कति मात्रा में मिक्सअप करने भाई कुछ तो एकदम कन्फिडेन्सिंग उसे उसको कंपनी बट वहाँ को वहाँ को कंपनी बड़ यहाँ पठा रखे मानेले ती सब कंपोजिशन को पार्ट फर्मुला को पार्ट तेल बाहे अरुण एक्सपोज करो सिक्रेसी को भाव अब यदि यहां चीज सेक्रेसी लीक भर बाहर अर कस मिसयूज गयो यूज गयो तस्ता चीज के होने भाई कुरा अब जो टिके आईपी को ट्रेडिशनल इंटरलेक्चुअल प्रो क्या ट्रेडिशनल नलेज इंटरलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स है जो अब हम पश्चिम तीर मोई पारने मोई तो खाने तीन को चलन छाइन हम तो मोई पार्छ दही जमा है 
अब मोई लाई ब्रान्ड बनाएर मोई हामीले प्याकिङ गरेर बेच्यौ भने मोईको फर्मुला अब मोईमा पनि त अब एउटा हामीले बेच्ने नि एउटा अलिकति लार्ज स्केलमा बिजनेस गर्ने भयो भने त अलिकति लङ लङ टर्म सम्म नबिग्रिने गरी अनि त्यसको स्टोरेज सिस्टम देखि लिएर सबै कुराहरूको मेन्टेन गर्नका लागि त हामी त्यसमा पनि केही स्टडी गरेर पानीको मात्रा मिलाउने त्यसमा अरू केही केही चिजहरू राख्नु पर्छ भने त्यो पनि राख्ने त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ फ्याट देखि लिएर सबै खानेकुराहरूको न्युट्रेन न्युट्रेन आस्पेक्टबाट चाहिँ एनालिसिस गर्ने यी कुराहरू पनि त आउला नि त होइन भनेपछि अब कसैले मोहीको चाहिँ एउटा बिजनेस बनायो अनि के अरे मोहीको प्रोडक्ट बनाउन थाल्यो त्यो भन्दा यो मेरो अनि त्यसले रजिस्टर गरेर मो मोही त मैले बनाएको अरूले बेच्न पाउँदैन भनौँ भने अब मोही बेच्न पाउने कि नपाउने त अरूले ऊ बाहेक अरूले अरूले मोही प्याकिङ गरेर बेच्न पाउने कि नपाउने होइन यस्ता खालका कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछन् होइन अब ममा कसको ट्रेडिसनल नलेज हो भने के अरे कसको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी सबैका सबै पसलै पिछे ममा छन् भन्ने होइन यस्ता कुराहरू पनि कतिपय आउँछन् अब चाहिँ यिनै कुराहरूलाई चाहिँ नियमित व्यवस्थित गर्नका लागि अब पहिले सुरुमा यो ममाको कन्सेप्ट अलिकति राम्रो जान्ने चाहिँ मान्छेले यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको बारेमा नलेज भएको मान्छेले ममाको कन्सेप्ट ल्याएर यो मैले ल्याएको यो यसरी भनेर त्यहाँबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरौँ गरेर उसको अनुमति नलिकन मम पकाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो भने उसका उसबाट चाहिँ धरौटी राखेर अथवा उसका केही गरेर त्यो त्यो सिस्टम हुन्थ्यो कि जस्तो कोकको मैले अघि भने नि नेपालभरि नेपाललाई नै विश्वमा जहाँ जहाँ कोक उत्पादन हुन्छ त्यो एउटै फर्मुला प्रयोग गरेको छ त्यो फर्मुला प्रयोग गर्ने मान्छेले त्यसको एक रुपियाँ लगानी हुँदैन त्यो फर्मुला दिए बापत नेपालको प्रति बोतल उसलाई चाहिँ एउटा रेसियोमा पैसा गइरहन्छ हेर्नुहोस् त खराबमा पति हुन्छ भनेपछि इट्स न्यू ट्रेन इन बिजनेस एज वेल होइन अनि यिनै कुराहरू यसमा भए यस पछाडि यिनी कुराहरूलाई नियमित व्यवस्थित गर्नका लागि जे जति कानुनी व्यवस्थाहरू छन् ती कानुनी व्यवस्थाहरू नै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हुन् भनेर भन्ने अब यसको चाहिँ के अरे हामी काइन्समा जाने हो भने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई हामीले कसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी त्यहाँबाट कपी राइट अनि त्यस पछाडि प्रोटेक्सन फर ट्रेडिसनल नलेज अघि मैले भनेको यो नयाँ कन्सेप्ट नै अहिले जोडिएर आएको छ यो इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी कपी राइट र प्रोटेक्सन अफ ट्रेडिसनल नलेज यी तिनटाको तिनटा भागमा हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सलाई विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ अब इन्ट इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा पनि प्याटेन्ट डिजाइन र ब्रान्च अर ट्रेडमार्क यी तिन इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टीलाई पनि हामीले तिन भागमा विभाजन गर्छौँ इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी कपी राइट र ट्रेडिसनल नलेज अनि इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टीलाई पनि हामीले प्याटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क भनेर अथवा ब्रान्च भनेर हामीले तिन भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ अब त्यसपश्चात तपाईँहरूलाई कहाँ लगाउँ भन्दाखेरि सोर्स अफ इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्ने पनि आउँछ होइन यसमा चाहिँ नर्मली इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको लको सोर्स चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड नेसनल लेजिस्लेसन्स होइन अनि त्यस पछाडि यिनै इन्टरनेसनल मैले अघि भने नि इन्टरनेसनल कन्भेन्सन नै अझ बढी यसमा चाहिँ आकर्षित हुन्छन् सोर्सको रूपमा भन्ने भने किन भन्दाखेरि यो वेस्टर्नहरूले चाहिँ खास बिजनेस एकदम बाटो जस्तो सीतामलको कपी राइट बनाए सीतामलको त्यो त्यो जे चिजहरू प्रयोग हुन्छ त्यो अब उसले एउटा ट्रेडमार्क बनाएर चाहिँ त्यसलाई तदारिस त्यो त आइसन्छ सुती सुती उसको ब्रान्ड चाहिँ प्रयोगलाई बेच्छ फर्मुला बेचेर अब सम्बन्धित कामहरू गरिरहेका छन् अब संयुक्त राष्ट्रसँग खास गरी त अब यिनै डेभलप कन्ट्रीहरूको चाहिँ डोमिनेसनमा भएको हुँदाखेरि 
अनुकूल पड़ने चीज हु कानून कन्वेन्सन बना का इंटरनेशनल कन्वेन्सन अशनल लज अब हम टीके आईपी को ट्रेडिशनल नलेज इंटरनेशनल प्रपर्टी राइट्स को गये में अब कतिपय जेनरल लगू हो फिर कपी राइट्स संबंधित कानून अगि मैं भो हम स्पेसिफिक भर कपी राइट्स संबंधित कपी राइट मत हो कपी राइट रजिस्ट्रेशन को अफिश है तो स्ट्रक्चर तो भाई है जो मैं अभी भाई थे जो एट कंपनी दर्ता कर कंपनी को नाम जुट् कि कंपनी रजिस्टर कार्यालय ने कंपनी ऐन अंतर्गत भी तो व्यवस्था है है कंपनी ऐन कपी राइट एक्ट तो होना तर मत न हर एक ठाव में कपी राइट का कुछ रेस्पोन्स कर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लर बने ने, नेशनल लेजिस्लेसन अंटरनेशनल कन्वेन्सन चाह इस सोर्स भेस पड़ी इसमें अलग तत्काल कपी राइट एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टी नाइन अरे प्रिवेलिंग ल को रूप में रखे जिस कपी राइट एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लाई रिप्लेस कर नया ऐन बने को अब नाइन्टीन सिक्सटी फाइवमें ऐन बना अब में धेरे जसो तेल बने ऐन तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में बना ये ऐन है तस्ते अब यह तीन कन्वेन्सन को बेस भर चाहिए बने को अस पड़ी कपी राइट एक्ट टू थाउजेंड टू है ते पड़ी प्रोवाइड्स द बोथ सीविल एंड क्रिमिनल रिमेडी फर द इन्फ्रिटमेंट अफ दी कपी राइट इसमें अब यह कपी राइट एक्ट ने सीविल रिमिनल लिबिलिटी दौड़े इसमें होने भाई कुरा व्यवस्था कर सीविल इसको इन्वेस्टिगेसन करने रजिस्ट्रेशन करने इंस्टिट्यूशन रेस्टिगेसन करने सीस्टम आधार में संबंधित कंसर्न अथोरिटी नहीं देखा क्योंकि यहां टेक्निकल चीज कस को अथोरिटी के हो कस को रजिस्ट्रेशन को स्थिति के हो कपी राइट को मिस यूज कर अर्क को इन्वेन्सन लूज कर क्षति हानि पुर्या भूरा हेने संबंधित निकाय नहीं हेने वाले अवस्था में ये कुछ लागू हो रेस पड़ी कति के दंड सजा को व्यवस्था भाई कुछ एकचोटी ऐन में हेन होगा तो डिटेल में मईन हाई अभी इंडस्ट्रियल प्रोपर्टी में इंडस्ट्रियल प्रोपर्टी में पैटेंट न्यू सोलूसन टू डू थिंग्स समथिंग ट्रेडमाक डिजाइन वंस प्रोडक्ट फ्रम अदर्स डिजाइन हम अब इन सीधे पैटेंट डिजाइन में इन इन डिस्कसन करूँ हाई अब एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फर एन इन्वेन्सन विच इज अ प्रोडक्ट अफ एन प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स इन जेनरल अ न्यू वे अफ डुइंग समथिंग और अफर्स अ न्यू टेक्निकल सोलूसन्स टू अ प्रब्लम इज पैटेंट भन हाई कुछ चीज को नया इन्वेन्सन हो नया चीज को आविष्कार नहीं पैटेंट राइट अंतर्गत हेरि जस्तु अगि मैं भो ठैक्क पैटेंट को एक्जापल हेने वाले कोका कोला कोक उत्पादन करना का लगी जो फर्मुला प्रयोग करो फर्मुला के होता खेल इन्वेन्सन हो कि तो फर्मुला पैटेंट राइट अंतर्गत बस अ कतिपय कुछ चीज को एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फर एन इन्वेन्सन है कुछ नया इन्वेन्सन को कैरे एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करने कुछ अभी प्रोडक्ट भी होना सो चीज है एवट चीज एवट प्रोडक्ट भी होगा अथवा तो प्रोसेस भी होना सी 
होन जो यो करने भाई कुरा को प्रोसेस को इन्वेन्सन भी होगा अथवा यो चीज वही भर अथवा जो अगि मम उत्पादन करने प्रक्रिया चाह मम मम एट प्रडक्ट भो मम उत्पादन करने प्रोसेस भो कि है अब मोम मोम भी पैटर्न राइट में बस् सकने वो रोम बनाने तरीका भी पैटर्न राइट में बस् सकने वो एट प्रोडक्ट भी बन बस् बन सकता पैटर्न राइट रो हाउ टू मेक आर व्हाट इज द प्रोसिड्युअर प्रोसेस तो पैटर्न राइट में बस् अभी काम को काम करने तरीका को नया नया तरीका है अने टेक्निकल सोलूसन्स टू सल्व द प्रब्लम कुछ समस्या समाधान करने नया टेक्निकल आ आइडिया छोड़ कपी राइट को रूप में रहता जो अब एटा मन न यो अ बच्चा मोबाइल अति हे एटा चाह नया आँख रही सके मोबाइल को अप्सन में मोबाइल में जी इंगेज होता कि इस थीच्ने टकटक पार रबर को है एकदम सफ्ट अब बच्चा मोबाइल में जी झुल्सन तेस में तीन झुल्दा रहे कि अब यह भादा खेल एटा नया चीज सोलूसन के टेक्निकल सोलूसन ही भाई मोबाइल को मोबाइल बच्चा मोबाइल को लग पड़े बच्चा कसरी छुटाने भाई तेज को सोलूसन भैन कारण ये ये चीज पैटर्न राइट अंतर्गत बस दर्ता कर सकने भो अ अब इसमें के होता भादा खेल नो नो राइट टू मेक यो बना का लगी प्रयोग का लगी रिक्री करना का लगी जल्द दर्ता कर पाँच अन्वेन्शन मस्ट फुलफिल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कंडीसन्स अफ पैटेबिलिटी पैटेबल सब्जेक्ट मैटर नोवेट्री अस पड़ी इन्वेन्टिव स्टेप्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी ये कुरा होने जो अगि भारे मोई मेरे पैटर्न राइट भाई कस दर्ता करना लेकर आयो असो सीस्नो को धूलो दाल है अथवा जिम्बू जिम्बू को धूलो दाल झाने वाला लेकर आ तर दर्ता कर दून पर्यो भाई लेकर आए तो कस का नाम दर्ता कर होना यीज जो ती कुछ अब यहां कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर होने पो अलिक फरक विशेष विशेष अध्ययन अनुसंधान बट आक हो अस पड़ी इन इंडस्ट्रिय इंडस्ट्रिये एप्लीकेबल होने टाइप का चीज पैटर्न बनना क्या पैटर्न बन का लगी अने जेनरल रूल्स इन्वेन्सन इन अल फील्ड अफ टेक्नोलॉजी स्टैट्यूटरी एक्सेप्सन्स एक्जापल को रूप में मेकानिकल मेथड्स है मेटेरियस सब्सिस्टेन्स अलरेडी एक्जिस्ट इन द नेचर जसो सब्सिस्टेन्स अलरेडी एक्जिस्ट इन नेचर जो अगे ये प्रकृति में पेदी स्थापित रहकर चीज एक्सेप्सन को रूप में तिहर तिना कपी राइट को रूप में प्रयोग कर सकते हैं भाई स्किम्स रूल्स अफ मेथड्स पैटर्न पैटर्न्स एनिमल्स अर देन माइक्रो माइक्रोवेम्स एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस फर देयर प्रोडक्ट्स ये यहां जो एटा नर्मल चाहिए प्राकृतिक प्रणाली राकृतिक अवस्था में अवस्थित रहकर चीज पैटर्न डिजाइन में एक्सेप्सनल रोल को रूप में अर्क पब्लिक अर्डर एंड मोरालिटी इसका पैटर्न का रूप में पैटर्न को रूप में धर्ता होना सकते हैं यहाँ यहाँ ती कुछ राख दिया ट्रेडमाक अब ट्रेडमाक में पैटर्न राइट बने नर्मली के बुझ्न पर्यटन औद्योगिक उत्पादन उद्योग व्यावसायिक हिसाब से कई उत्पादन करना का लगी तो दुटा चीज हो प्रोडक्ट हो प्रोसेस है दुईटा मध्य एटा 
चाहिँ आफूले इन्भेन्सन गरेको त्यो चाहिँ व्यापारिक व्यवसायिक हिसाबले प्रयोग गर्नका लागि इन्भेन्सन गरेको त्यस्तो चीज छ भने त्यसलाई प्याटेन्टको रूपमा रेजिस्टर गर्न सक्यो र त्यसलाई व्यवसायिक हिसाबले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो अ ट्रेडमार्क भनेको मार्क सिम्बोल द्याट इज यूज टु सिग्निफाई द प्रोडक्ट कुनै पनि प्रोडक्टलाई चाहिँ पहिचान दिने चिनाउनका लागि चाहिँ प्रयोग गरिने मार्क अथवा सिम्बोल्स जो छ त्यो चाहिँ ट्रेडमार्क हो अनि यो चाहिँ यो चाहिँ के अरे यसमा चाहिँ कुनै पनि हामीले प्रयोग गरेका चाहिँ साङ्केतिक चिजहरू छन् त्यो चाहिँ त्यो साङ्केतिक चिजले चाहिँ त्यो चिजलाई त्यो के अरे हाम्रो प्रोडक्टलाई चिनाउन सक्छ जसमा त्यो प्रोडक्टको नाम पनि चाहिँदैन होइन कतिपय हाम्रोमा चाहिँ जस्तो टिउको लोगो छ नि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लोगो त्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सटकोड भएको लोगो छ त्यो त्यो लोगो आफैमा चाहिँ एउटा पहिचान हो कि माथि त्रिभुवन युनिभर्सिटी नलेखेको कारणले त्यो लोगो भएपछि एउटा त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्ने खालको एउटा आउँछ नि नलेज अनि त्यस्तै चिजहरू चाहिँ ट्रेडमार्कका रूपमा चाहिँ यस्ता चिजहरू दर्ता हुन्छन् अनि जस्तो कतिपय मास्कटहरू होइन जस्तो मास्कटहरू रजिस्टर गरेर चाहिँ र रेगुलर लङ टाइमसँग ती प्रयोग गऱ्यो भने ती प्रयोग गरेका चिजहरू चाहिँ चिजहरू चाहिँ उसको बजारको अथवा उसको व्यापारको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा पहिचान दिने विषयवस्तुहरू बनेका छन् भने त्यस्तो अवस्था ती चिजहरू चाहिँ ट्रेडमार्कको रूपमा रहन्छन् अनि ट्रेडमार्कमा सेभेन इयर्स ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझिहाल्नु प्याटेन्ट भनेको इन्डस्ट्रियल युजका लागि प्रोडक्ट अथवा प्रोसिडियर्सहरूसँग सम्बन्धित चिज भयो भने ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ कुनै पनि साङ्केतिक हिसाबले प्रयोग गरिएका चित्र चिन्ह अथवा कुनै पनि साङ्केतिक चिजहरू छन् भने ती चिजहरूसँग जोडिएर भएको व्यापार र पहिचान जो छ त्यो पहिचान चाहिँ के अरे दर्ता भएर रहेको अवस्था छ भने त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ ट्रेडमार्क अन्तर्गतको मानिन्छ होइन कतिपय प्रोडक्टहरू त्यस्तो चाहिँ जस्तो चाहिँ एडिडासकै हेरौँ न एडिडासको के छ भन्दाखेरि लाई ए सिम्पली यो के अरे एप्पल छ नि यो के अरे एप्पलको ल्यापटपको चाहिँ यो पछाडिपट्टिको भागमा चाहिँ त्यो जुन टोकेको जस्तो भाग छ नि अब त्यो चाहिँ ट्रेडमार्कको एकदम गुड एक्जाम्पल भयो कि अब त्यो हामीले कुनै एप्पलको प्रोडक्ट नभइकन बाहिर कहीँ एउटा यसो चाहिँ छापिएको कतै भेटियो एउटा चिल्कटोमा भने पनि यो एप्पल कम्पनीको अथवा एप्पलको हो भन्ने कुरा हामी त्यसरी बुझ्छौँ नि त यस्ता चिजहरू चाहिँ अब एप्पल भनेपछि टोकेको अब बाहिर हामी बजारमा स्याउ किन्दाखेरि चाहिँ यो एप्पलको प्रोडक्ट सम्झिँदैनौँ स्याउ नै देख्दाखेरि चाहिँ तर त्यो अलिकति टोकिएको अथवा त्यो थोरै चाहिँ दारिएको च्याउ भेटे एप्पल भेट्यो भने हामी यो बुझ्छौँ अनि त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा ट्रेडमार्क अथवा सिम्बोलिक हिसाबले चाहिँ त्यसले ती कुराहरूको व्यवसायिक रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ अनि डिजाइन भनेको चाहिँ अब डिजाइन भनेको कन्स्टिट्युट्स द एनिमे अर्नामेन्टल आस्पेक्ट अफ द आर्टिकल्स मे कन्सिस्ट अफ थ्री डि डिमेन्सनल फिचर्स सच एज द सेप अफ द आर्टिकल अर टू यसमा डिजाइन भनेको चाहिँ जहिले पनि कसैले पनि कुनै डिजाइन गरेर अथवा कुनै कुनै पनि चिजको चाहिँ एउटा नयाँ सेप उत्पादन गरेको छ भने त्यस्ता डिजाइन गरेर विकास गरेका सेप अथवा त्यस्ता डिजाइनहरू जो छन् ती चाहिँ रजिस्ट्रेसन गरेर राखिएको हुन्छ अब यस्ता डिजाइनहरू चाहिँ फेरि नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अघि भनेको हाम्रो ट्रेडमार्क छ नि ट्रेडमार्क पनि डिजाइन भित्रकै पार्ट हो होइन जस्तो त्यो अघिको टोकेको स्याउ भनेको थियो त्यो पनि डिजाइनकै पार्ट हो तर डिजाइन गरेका सबै ट्रेडमार्क हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन ट्रेडमार्क क्लेम नै हुन्छ भन्ने कुरा छैन तर डिजाइन पनि के हो भन्दाखेरि हामीले धेरै डिजाइनहरू 
गरेर हामी डिजाइनलाई चाहिँ आफ्नो कपिराइटमा चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर राख्न सक्छौँ र त्यो डिजाइनहरू हामीले सेल गर्न पनि सक्छौँ र ती सबै डिजाइनहरू चाहिँ फेरि ट्रेडमार्कको रूपमा युजै हुन्छन् भन्ने कुरा छैन डिजाइन भनेको चाहिँ ट्रेडमार्क बढ्नका लागि चाहिँ कपिराइट क्लेम हुना हुने प्रोसेसमा राखिएका अथवा त्यसै त्यही प्रयोजनका लागि तयार गरिएका चिजहरू भए डिजाइन भनेको चाहिँ यी यी डिजाइनहरू चाहिँ के अरे डिजाइनरले प्रोडक्ट गरेर चाहिँ डिजाइन गरेर चाहिँ आफ्नो कपिराइटमा चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर राखेको हुन सक्छ जसलाई चाहिँ उसले आफूले प्रयोग गर्न पनि सक्छ अरूलाई ट्रान्सफर गर्न पनि सक्छ राइस सेल गर्न पनि सक्छ होइन अथवा सर्ट एन्ड टाइमको लागि प्रयोग गर्न पनि दिन सक्ने गरेको अवस्था हुन्छ कपिराइट रजिस्टर डिपार्ट अब तपाईँ हाम्रो नेपालको सवालमा चाहिँ इन द इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम इन नेपाल रिगार्डिङ कपिराइट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कपिराइट रजिस्टर अफिस अफ द कपिराइट रजिस्टर भन्ने छ एउटा यसलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने गर्छ कपिराइटको रजिस्ट्रेसन गर्ने हुन्छ अनि डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज भन्ने छ उद्योग विभाग भन्ने यो कपिराइट रजिस्ट्रेसनको अफिस हुने चाहिँ यहाँ कालिकास्थान छ थियो पहिले अहिले पनि त्यही होला कालिका स्थानमा छ अनि डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज भनेको यो चाहिँ चाहिँ के अरे उद्योग विभाग कम्पनी रेजिस्ट्रेसन कार्यालयको पछाडिपट्टिको भागमा छ यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजले चाहिँ फेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ इन्टरनेसनली रेकग्नाइज भएर आउँछ त्यहाँनिर हामीले रेजिस्ट्रेसन गरेको कपिराइट चाहिँ किनभने कस्तो हुन्छ भने हामीले कपिराइटका लागि रेजिस्ट्रेसन गर्नका लागि प्रोसेस गर्नलाई हामीले कपिराइटका लागि क्लेम गरिएको डिजाइन लोगो जे छ नि त्यो लगेर हामीले त्यहाँ अप्लाई गर्छौँ त्यो अप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन चार्ज के अरे राजस्व पनि लाग्छ त्यो गरेर हामीले त्यहाँ दिइसकेपछि उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यो कपिराइटसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रोडक्टहरू यो चाहिँ इन्टरनेसनल म्याटर हो नि त किनभने नेपालसँग मात्रै सरकार राख्दैन यसले त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल लेभलमा पनि कपिराइटका कुराहरू कम्पेरिजन गर्न पर्छ भनेर त्यो कपिराइटको इन्टरनेसनल जर्नल हुन्छ अनि त्यहाँनिर रजिस्ट्रेसन गरेकाहरू चाहिँ तिनीहरू के हुन्छ भने पालै पालोसँग चाहिँ नेपालका चाहिँ त्यो कपिराइटको रजिस्ट्रेसनका लागि आएका सामानहरू के अरे त्यो इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस गर्नका लागि क्यूमा बसेका हुन्छन् अनि त्यो इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा एक लेभलमा आफ्नै रिसर्च गर्छन् स्टडी गर्छन् कम्पेयर गरेर हेर्छन् अनि अर्को लेभलमा चाहिँ ल अब यो करिब करिब चाहिँ यो युनिकै छ अथवा कोहीसँग मिलेको छैन भन्ने भए भइसकेपछि तिनीहरूले फेरि अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने हुन्छ इन्टरनेसनल म्यागेजिनमा इन्टरनेसनल म्यागेजिनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यस्ता यस्तो यस्तो कपिराइट इन्टरनेसनल कपिराइट म्यागेजिनमा प्रकाशित गरेर यस्तो यस्तो छ यो चिज चाहिँ यसरी कपिराइट क्लेमका लागि आएको छ कसैको कपिराइट क्लेम के अरे चाहिँ पुरानो कपिराइट क्लेम छ भने यति समय भित्रमा त्यसको बारेमा चाहिँ क्लेम गर्नु होला भनेर गर्छ अनि त्यो समय भित्र क्लेम कपिराइट रजिस्ट्रेसन गरिदिन्छ इन्डस्ट्रीमा उद्योग विभागमा यो चाहिँ प्रोडक्ट अथवा प्रोसिड्युर्सहरू भए अनि त्यस पछाडि रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी यो चाहिँ रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी चाहिँ के भन्दाखेरि अघि भन्यो नि यो बिजनेस होइन कतिपय कलाकारिता र लिटरेसी र आर्ट्सको क्षेत्रमा त इट्स भेरी बिग एचिभमेन्ट नै मान्नुपर्छ किनभने पहिलेको समयमा कलाकारहरूलाई साहित्यकारहरूलाई लेखकहरूलाई चाहिँ कुनै हिसाबले न्याय हुँदैन थियो अहिले आएर चाहिँ रोयल्टी मार्फत चाहिँ लेखकहरूको पनि एउटा कलाकारहरूको पनि एउटा सम्मान हुन सकेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी भन्ने एउटा छुट्टै छ त्यस त्यसले पनि रोयल्टी कलेक्सनसम्म सम्बन्धित कुराहरू हेर्छ अब त्यस्तै गरेर अब चलचित्र विकास बोर्ड छ हेर्नुहोस् त्यो हुन त योसँग सम्बन्धित होइन तर चलचित्र विकास बोर्डले के हेर्छ भन्दाखेरि 
जो चलचित्र अरुसंग कपी भैन अरुले कपी करेन है अर कति सब विभाजित विवादित भाषा कि छेन तेल स्क्रिनिंग कर चीज अरुण कानून कपी राइट संग संबंधित भर चाहे हे रखे हो तर खास कर हमें इंस्टिट्यूशनल मेकानिजम इन को सवाल में क्योंकि हमीर ये तीन टा लेखने तेस पाड़ी अर के भादा खेल कपी राइट रजिस्टार अफिस अफ कपी राइट रजिस्टार कम चाहे कपी राइट रजिस्टार को अफिश कार्यालय भाई ते पड़ी डिपर्टमेंट अफ इंडस्ट्री उद्योग विभाग ते पड़ी रोयल्टी कलेक्शन सोसाइटी ये तीन टाइम इंस्टिट्यूशन फर्मल इंस्टिट्यूशन यो संग संगे अरुण नि कपी राइट को विषय में सेंसिटिव भर काम कर देखि जो एटा एक्जापल को रूप में उ कंपनी ऐन है चलचित्र विस बोर्डक हाल दिन सकू हो तस्ते अब चाह अरुण अरुण के हो सोचे के थपे हाल दिन हो इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट इंटेलेक्चुअल कन्वेंशन अब यो तो पेरिस कन्वेंशन फर द यो इंटरनेशनल पैटेंट ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क अनि सर्विस मार्क्स मिनिंग नेचर अफ द ट्रेडमार्क एक्जिशन अफ द ट्रेडमार्क राइट इंट्रिगेशन एकचोटी ये कपी राइट रेजिस्ट्रेशन कपी राइट एक्ट से हेन हाई सर हेन मुख्य कुछ कपी राइट मैग पैटेंट ट्रेडमार्क इंडस्ट्री तब तैं पढ़ पढ़ाखे काम करने सभ्य रचना दृश्य क्या आर्किटेक्ट डिजाइन चित्रकला पैटेन्ट पेटिंग मूर्तिकला हेन यहाँ कस परिभाषा में रचना भन्ना साहित्य कला कला ज्ञान विज्ञान रन्य क्षेत्र में मौलिक एवं बौद्धिक रूप से प्रस्तुत कर रचना समझौन पर्च रो शब्द ने दया रचना समेत जनाऊ किताब पर्चा लेख शोधपत्र दुई में नाटक नाट्य संगीत मुख चित्र ये किसिम के मंचन का लगी तैयार कर रचना तीन में शब्द सहित वा शब्द रहित सांगीतिक रचना धुन भी होना सकने वो गीत सहित को सभ्य सभ्य दृश्य रचना आर्किटेक्ट डिजाइन तैंत चित्रकला पेंटिंग मूर्तिकला काष्टकला लिथोग्राफी रर्किटेक्चर संबंधी अन्य रचना फोटोजन्य रचना साथ में प्रयोगात्मक कला संबंधी रचना उदाहरण मानचित्र योजना भूगोल संबंधी त्रियामिक रचना टोपोग्राफी रैज्ञानिक लेख रचना आदि पड़े ते सुधारी कंप्यूटर प्रोग्राम भ रचयिता भन्ना को श्रव्य दृश्य रचना के हो फोटोजन्य रचना के हो ध्वनि अंकन भन्ना के बुझि प्रस्तुति भन्ना के बुझि यहाँ देखि लेकर आर्थिक अधिकार भन्ना प्रतिलिपि अधिकार धनी भन्ना के को को होने भन्ना कुछ रचना को रचयिता आर्थिक अधिकार निहित रहे भे तस्त रचयिता रच रचयिता बाहे अन्य कुछ व्यक्ति वा संस्था में मूल रूप में आर्थिक अधिकार निहित रहे भे तस्त व्यक्ति वा संस्था आर्थिक अधिकार को स्वामित्व कुछ व्यक्ति व संस्था हस्तांतरण करो व्यक्ति व संस्था समझान पर्च संचार मध्यम में प्रयोग होने गीत बजे विषय राखा तैं प्रकाशन होना अजिस्ट्रार भाला रोयल्टी संकलन संस्था भन्ना दफा उन्तीस अनुसार गठित संस्था समझान पर्च तोको तोको बमजिम भन्ना अब प्रतिलिपि अधिकार प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण कुछ रचना प्रतिलिपि अधिकार को संरक्षण होने प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण संकलन अभिव्यक्ति को दृष्टिकोण मौलिक रूप में प्रस्तुत भैया अनुवाद मौलिक रूप में के भादा खेल कहीं बट नकल लि अथवा कहीं बट हेर देखे सिकेर भाई मौलिक रूप तो क्रिएसन हो प्रतिलिपि अधिकार को संरक्षण प्राप्त न होने 
यहाँ के लिए होना वो एक्सेप्शन आ गया हमने बनाया था ना जून्स के कुरा दफा तीन वर्ष जून्स के कुरा लेके को बाय था पनी कुने विचार धर्मों समाचार संचालन विधि अवधारणा सिद्धांत अदालत को फैसला प्रशासन एक निर्णय लोगीत लोगीत को लोगीत बने हो क्या बना टीके आईपी हो तो ट्रेडिशनल नॉलेज इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राय तो पुस्तानु पुस्ता स्वर्ण दे आओ ने बाको कारण ले तो लोग कथा उखान सामान्य तथ्य को जस्ता कुरार ले प्याक्त वा बोर्डन वा प्याक्य गरीब वा कुने रचना में समावेश करियो को भाईता � लोक में भाई कुछ चीज़ लाइक सॉन्ग कॉलन लोगित के लिए पनी लेखने का मौका ही नहीं आता है। हमारे बीरे को कुछ ऐसे आप बाहर छुट्टी चाहे ना लोगित बने कुछ ऐसे लोग सॉन्ग कॉलन होने चाहिए। अतः इस कारण ले सॉन्ग कॉलन करी ने लोक में चली रही का गीत और लाइक लोगित बने आता है नहीं। लोक में भा� उन्हें ना अब उखान है ना उखान तो क्या रहा अब उखान तो क्या बेला है मेरे फलान लेखक मने लेखे हुए ने तो कॉपीराइट में आऊं देना प्रशासनिक ने ना ऐसा ऐसा नहीं दर्ता आनी बारिया होनी ऐसा इन बारे में जो अधिकार प्राप्त करना कुने पनी रचना तो नहीं अंकन प्रस्तुति वा प्रसारण दर्ता कराऊंगा � उन्हें भी निरचना रही थी तो रचा ही था को आर्थिक अधिकार नहीं तो रहे वह न रहे को जिस भी बात अपन टेस्ट रचा ही था ले दया बाबू जी को नहीं ठीक कर अधिकार प्राप्त होने साव बने रहे इन्होंने ठीक अधिकार का कुरान में डाके हुए हैं ना तो यहाँ पर तो धोनी अंकन उत्पादन अधिकार अन्य प्रतिलिपि हो आइन बामिजी में रचा ही था ला प्राप्त आदि आदि आर्थिक रण ऐतिहासिक अधिकार रचा ही था को जीवन भर रहा नीच को मिलतु भाई को भाई में मिलतु भाई को परसे बाटे पचास परसे समाज समर्थित होने सा बनेर बने हुए ना ये स्थायी ये कुरा आरुषि कानूनी व्यवस्था का कुरा आरुषि समय के रूप में तैयार तब अच्छा कुछ दुई बामिजिंग तैयार करिए को रोचना को आर्थिक नैतिक अधिकार टेस्टो रोचना प्रथम पटक प्रकाशन भाई को हुआ प्रथम पटक जाना साधारण समक्ष ले ये को मिति मध्य जून पहले होना है उसे सो मिति वाटा पचास वर्ष समाज समर्थित होने चाह रहा है बेनामी वाट छोड़ने नाम वाटा प्रकाशित रोचना को आर्थिक जून पहले आऊँ सर सोमिति वाटा पचास वर्ष समाज समर्थित होने था अने उदाहरण करने पाऊँ नहीं बने पड़ा जस्तो और कोई रहा कॉपीराइट को एक्सेप्शन बने को फिर क्यों बने जस्तो कोई कौसे को रोचना अथवा कौसे ले लेखे को कंटेंट अथवा बिका क्रिएट करे को कुने पनी कंटेंट था बने तेस्तो तेस्तो सही जस्तो आम रो मैं सही रिसर्च करता है रीने सेकेंडरी डेटा आरु यूज़ करता हूँ नहीं साइटेशन दिए रची कुने कते तेरा बाहु कुछ है इन्वर्टेड कॉमा में टक्कर कॉपी कर पेस्ट करना पाई सा नहीं इस तो उदाहरण करना पाई नहीं वाले कुछ ऐसे यो है फिर उदाहरण करने वाले कुछ ही थे साइटेशन रखेरा कुने बनी कंटेंसी ले चाहे पर्ती पड़ी कर हस्तांतरण के नया रेशन समर्थ जैसे को लगान करना ना मिलने अब ऐसे ले रजिस्टर यो कारे कंपनी रजिस्टर को कार्यलय को व्यवस्था अपनी ऐसे ले करेगो अनि तीस पचाड़ी यो चाहे और को कारे और कुछ यो रोयल्टी संकलन संबंधी चाहिए समिति को अपनी ऐसे ले चाहिए क्रिएशन कार्य कुछ आ ऐसे ले के क्रिएट कार्य कुछ तीखू राला ही है नॉला आनी तीसरी थाली और को तो वाले वाले स्वाजी लो चाहिए अब यो कि पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 बनेरा चाहिए 
रिवाइज्ड इन 1978 अब इसमें तो मैं लाई तो ये तेरे जान पड़ रही ना है ना तो मैं लाई गूगल में इसको टाइटल टैक्कर आखे रहा सही गौर नहीं बोलने तो मैं लाई एक पैराग्राफ में इसको आऊँ सही तेरे तेरे तो मैं लाई लाम लेखी रहने पड़ रही ना इसमें सही अब इसको सभी प्रावधान रूप पढ़े रहा सादे बन लाग दही ना मुख्य कुरा नेपाल को बुझने अंतिम कॉपीराइट को विषय में तो मैं लोग इमारत जोन सही इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चाहिए हमले हमले जोन विवाद अंगारे रह रहे काटे होने सही इन्वेंशन्स लिटरेरी एंड आर आर्टिस्टिक वर्क डिजाइन अने ब्रांड्स को रूप में सिंबल्स नेम इमेजेस एंड कम सही डॉक्यूमेंट फॉर कमर्शियल यूज इसमें खास करी अब आए मिले और जब विवादन करने पड़ा कि रिपेयरेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क अन्य ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस इंडस्ट्रियल डिजाइन रख ट्रेड सेक्टर्स का रूप में आए मिले जो सरी डिवाइड कर पाए कर आते हों ती चीज और लाइक सही मुख्य रूप ले एक चीज जान पासा ये चीज और जो फिरी यूनिवर्सल ह� अब इन अरु पैटर्न राइट बने को अमेरिका ने तेजो चीन में बने तेजो नेपाल में बने तेजो कॉपीराइट बने तेजो कंपैरेटिवली औरो लॉ बने को सही डोमेस्टिक लॉ प्राय प्राय स्टेटिक विषय डिफरेंस है तरह कॉपीराइट सही यो अलग तो अब ये वड़ा तमाले था था पे वड़ा मैं लेट आके समझ जाने तो मैंने कॉपीराइट सही कॉप इंटरलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बारे में लेखन पता खेले सही इसको कॉन्सेप्ट है ना अन्य इसको सही क्या रे इम्पोर्टेंस को करा रहा कॉन्सेप्ट को करा मैं वड़ा क्या थापनोस पाने ना विर्सी की ना क्या आलनोस पाने योजन अलग ती टेरिटोरियल इसाबले अन्य बने से योजन अलग ती यूनिवर्सल टाइप को साई बने कुरा� यो औरो लॉ बंदा यो जी यूनिवर्सल टाइप हो साई कि ना ने हमें लेक जस्ट आई लेक के बाव ना केरी ग्लोबल आई जी संदरा चाहिए केरे ग्लोबल वर्ल्ड का कारण लेक ताहिर के बाव ना केरी विश्व का कुने पनी कंट्री का प्रोडक्ट आरु चाहिए हर एक कंट्री में पुगना सब पुगने स्थिति बनी हुई ले अने कुने पनी कंट्री लेक आरे का प्रोडक्ट आरु जी अपने कंट्री में मतलब ही खापत ना बायरा आरे बिशो बाजार में जाना सकने बिशो बाजार को रा इजी ट्रांसपोर्टेशन अने ईमेल इंटरनेट को चाहिए इजी एक्सिस लेक आरे करे जाए यो चीज से आरे स्टेट में मतलब लिमिटेड ना आरे करना बियोंड द स्टेट अथवा यूनिवर्सल टाइप को बनियो इस कारण लेकर आखिर ये इंटरनेशनल कॉन्वेंशन आ रहा है रुपनी यो लॉ को भी समझ चाहिए तेरे के इम्पोर्टेंस हम रहा इसका यो सांस संबंधित व्यवस्था ले कानूनी व्यवस्था ले राज्य भी तरके कुरालाई मतलब नियमित व्यवस्थित करने ना वाई करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर में समेत चाहिए पैटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क डिजाइन देखी ले रहा ई बी सही मात से जेज अति काम और उबाई का सं जेज अति अधिकार और सुरक्षित पैसा के का सं ती कुरा और लाइस में तो संबोधन करने पर ने रहा ती चीज ले जाए हर एक कुरा ले संरक्षण पैसा के का अधिकार और ले जाए हर एक अन्य नया कंट्री और उड़ा नया नया ठाउ लाइस में प्रभावित पारने उड़ा केरी यो से यूनिवर्सल नेचर को साई बनने लाइस में ये उठाए यो राज्य के टेरिटोरी में मात्र सीमित ना भाई करना जस्ट अब कती बार उत्पादन हो में जस्ट हम लोग कॉपीराइट ट्रेडमार्क को रिकॉग्निशन दिया करे सही एरिया तो के रबन दिन सक्षम है ना सही करे नेपाल को नेपाल वाली मात्रे यो नाम में पिकरी करना पाऊंगे पायर ना पाऊंगे है ना इस तरह इस तरह चीज़ जरूर करना सकता अब आइले तब ये चाहे धेरे चीज़ जरूर नेपाल को ये उत्पादन और उपनी जस्तो मार्सी तामल सा नहीं मार्सी तामल को ट्रेड मार्क्स हैं तो ये वेस्टर्न और लिप चाहे गरीब शक्य था ना रे इसको तो जन ऑर्गेनिक नहीं सुनता नहीं मार्सी तामल यो हमरो उत्पादन अथवा हमरो ठामा पाऊने वाले रहो उन्हें ले आप ले कर तगड़ी से कैसे ना रहे अब तो जुमला को होने वाला चाहिए ना नेपाल को इस तरह इस तरह काम हो जाए अब ये वेस्टर्न वाले अलग दी ऐसे ही बेहाल सान के डेवलप डेवलपिंग कंट्री वाला हम उन्हें रुके सोची रहा हूँ तो नंदा अब कहाँ ये वाला दर्ता करा पची तो मार्सी तामल को ब्रांड दे बेस्ट ऊपर ही इन्हें ले दर्ता करा बने बिन तो छुट्टी बैलो उनसे तीन रुको है ना तीसरी गरी रहा हूँ चं अन्य और कुछ सही अब 
अगर यू फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्ट यू संग अपनी चाहिए संबंधित सायो का करे यू व्यवस्था रू फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉरेन टेक्नोलॉजी रू अब नेपाल में बिटर होने भाइयों बने जस्तो यू वन अति चाहिए यू वन आगे लो सरकार में चाहिए सरकार ले पॉलिसी में ले आते हैं नहीं टेक्नोलॉजी में सारा विश्व का सारा कंट्री वाले से इन्वेस्टिगेशन करें ऐसा स्टडी करें ऐसा आमिल तो स्टडी करने पैसा आमिल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना आमिल सीधे तो टेक्नोलॉजी ले आ रखा है मानो सक्सों मन्ने हाल को करा तो तो ये तो यो करा सही फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्ट 1992 ट्रांजेक्शन एक्ट ये विद्युतिया विद्युतिया कारवार क्या रे यू क्या बोलते हैं विद्युतिया कारवार आयें तेज में तेज में भी बात है तेज में चीज़ जस्ट तो कंप्यूटर संगा संबंधित तक कार्य आ रही है ना तेज में चीज़ अपराधी प्राण गरे कैबिनेशन साइबर लाभ नो ना सीधे साइबर लाभ संग संबंधी तेज़ जो अपनी कॉपीराइट पैटेंट डिज़ाइन तेज़ को मिसयूज़ संग संबंधी चा अनि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यो 1998 ट्रेडमार्क का कुरान के कसे रखना पाऊंगी वाने कुरान जस्तो अब कती भी कुरान में तो ये मत रहे होंगे ना कि धेरे ठाम होंगे ना जस्तो अब बीएमएस एक्ट में जाके जस्तो हमें को दूध प्रतिस्थापन करने वस्तु बिक्री वितरण नियंत्रण आयन माने सा तेजले फिर और को छुट्टे काम होते हैं लेकिन अब ये वंदा बड़ी ये तीको साइज़ में मतलब रखने पर साफ़ में बिगापन मरने को आरु से बिगापन को साइज़ और लगा दिया हम चाहें तेज़ उछाड़ी समसंगे चाहिए हम आपको दूध बंदा चाहे अन्य बस्तु और चाहिए बच्चा का लगी फायदा तो ना होता ही ना हम आपको दूध चाहिए अमृत बराबर ऐसा � प्रिंसिपली अर्ने वाले से हमरो तीने पुरा रूमल तो वाला ही यह कंपनी एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वायो कॉपीराइट एक्ट कंपनी करे कॉपीराइट रूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट यारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कॉपीराइट संग संबंधित कॉपीराइट एक्ट नहीं आया और उपर और उम्मीद से और उल्लेख से कहीं कहीं कुनी कुनी व्यवस्था रूप कॉपीराइट संग संबंधित उन्चन बने रहा बने अन्य फंक्शन ऑफ नेपाली कॉपीराइट रजिस्टर ऑफिस फंक्शन ऑफ नेपाल कॉपी प्रोटेक्शन सोसाइटी यो चाहिए आह फंक्शन ऑफ कॉपीराइट रजिस्टर ऑफिस को ऑफिस को काम बनेगा तो ये दर्ता करने आह किसलिए दर्ता मात्रे करने से लिया रजिस्टर करने से रजिस्टर करा के रूले सही आह तेज का आधार में चाहिए पर्सी क्लेम आ रहे होने वाले आह फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट करे क्लेम जस्टिफिकेशन को मोडालिटी साथ यानी जस्ट ले जल्द ले पहले दर्ता करे कुछ सब पश्चिम को यदि विवाद पड़े वाले पहले दर्ता कर ले करे कुछ तेज का आधार में पहले दर्ता करने लायक सही मान्यता प्रदान करने चलन सा अब तो ऑयन माने ये इन्हें को कैम पर्तव्य अधिकार के पदिशा बनने पर है तेरी राह दिए कुछ ये कुरान से पढ़ने नहीं हो बोले अलग इतना मार ले ऐलाची सर रा ऑयन आरु सब पे ऑयन आरु अब तब आर संगत तो ऑयन को संग्रह तो सही ना ला तब मेले एटलिस्ट वाले गूगल में गए रहे चाहे सर्च करने वाले ये सब पे ऑयन आरु तब मेले नेपाली इंग्लिश तोड़े में पायल नोचा ये सांसामंदित � अब औरों को रहे इसमें अब केस लाता अब तो लग केस केस लाता हर चीज़ बिंदु को रहा भाई आलू तो मान लाए केस लाओ लेते हैं जहीले पनी जस्तो एक नवर को केस सही तो मैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन संग संबंधित था अथवा कॉपीराइट संग संबंधित था बने तो एक नवर को केस ले प्रतिपादन करे को सिद्धांत जो था 
जो तरह निर्णय नंबर डिशीजन नंबर चार छ जीरो पांच जो ये बी को बी को एटा हे हाई केस में बी को केस हेने वाने तब सजी इंटरनेटम भेटिश केस प्रोपाउंड प्रिंसिपल ने चार छ जीरो पांच चार छ जीरो पांच यो अदालत को अवहेलना संबंधी मुद्दा रही जैसे मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट को वेबसाइट में जानू सुप्रीम कोर्ट डट जीओपी डट एनपी भेस पड़ी मत गए एनकेपी का पत्रिका भप्सन आँ टाइप करे तल तीर निर्णय नंबर अथवा मुद्दा को पक्ष अथवा फैसला एवटा एवं राखे मुद्दा नंबर हाल हाले पी तो मुद्दा प्रयोग भेट अस का आधार में भि गए तो प्रतिपादित सिद्धांत मत टप में राखद तो टप में राखद प्रतिपादित सिद्धांत हमी जो कपी राइट ट्रेडमाक अथवा सवाल में कि होने कुछ इन डिशीजन में बोल दिया हो ती चीज तब मत कु विषय में कुने टाइटल को बारे में लेख् पर्यटन ती चीज तो संग कंपेयर कर केस लेख्ह फलानो वर्सेस फलानो भाग मैं केस में भक्त कुरा आए ये दुईटा मुद्दा रहे इसो तेस में हेर तैं कमती में दुई दी दुई तीनवे दुई तीनवे प्याराग्राफ प्रतिपादित सिद्धांत वही तब को परिभाषा भी हो कहीं मैं केस हे है मुद्दा को ये फैसलामें तब चाहिए पूरे कंटेन्टर भी होगा तेरी हेन हो अभी केस ही नसोधे केस में केस में बोलि अभी सर्र जो ट्रेडमाक के बारे में यहाँ केस में बोला रही सर्र ट्रेडमाक के बारे में सोचा खेल लेख दिने तल गए फलानो विरुद्ध फलानो भक्त मुद्दा में समेत ट्रेडमाक के बारे में यो यो सर्वोच्च अदालत ने सिद्धांत प्रतिपादन टैक्क लेख दिखाई तो सब भाग पर्फेक्ट एंसर हो मैं आज लाई करें हई यो खास मेरे विषय भी थे नाराजी ने अब यह अंतिम अंतिम भो खास इसको खास स्पेशलाइजेशन तो अब इसमें कमाई भी करला है अभी ल एकचोटी हेर कर कस्ट क्लास भो मैं था अब तब कसो विषय में मेरे खास क्रिमिनल ल रिट्यूशनल ल स्पेशलाइजेशन तईपन कहीं छो भ भाई निर्धारण करने 
कतिपय एफ एम अब एवं गीत को दस रुपया पंद्रह रुपया दिया बजा को रेसिओ में है तब भू मत हो तिना पैसा नहीं दिया छेन हे कतिपय टेलीजन रोयल्टी दिया होते एकदम रोयल्टी ईमदारीता का साथ अ गीत में दिने को टीविजन होनी अरु टीविजन वही पर वार्षिक रूप में तो उन्नीर को उत्सव में इसो अभार सभार बाड़्सन है कलाकार बोला मस्त खुआन तस्ते तस्ते गए सकाशन अब क्योंकि मीडिया भी धेरे इस्टाब्लिश नारण हो रोयल्टी को बारे में रोयल्टी संबंधी व्यवस्था तल तो रोयल रोयल्टी चाह व्यवस्थापन करने जो इंस्टिट्यूसन इंस्टिट्यूसन हमें अगर चाहे हेरा थे भाई रोयल्टी तो अब फिर बिदा हे कि अब कथा कविता को निबंध को गीत को गीत में फिर अब के होने चलचि को फरक फरक होगा तो कस्त होने कानूनम इसको ये फैट तोकिने भर खी तो सामज चाहिए थे है तो कखियो भादा खेल विषय वस्तु तो अलग भेग विषय भागे तेस में चाह निर्णय करने अकार उस प्रदान करने हो तो तब एक्चुअली सर ऐन पढ़ा खेल में उसके अधिकार दिया है निर्धारण करने अधिकार भाई अब उसको भित्र के होने के कति कति राखने भाई कुछ उसे अब निहाली बनाने तेज को कार्य विधि बनाने है ये ये सब कुछ अभी जस अर्क कपी राइट कस अर्क हमें काइंड अफ कपी राइट में हेद्दे एटा चाह ट्रांसफरेबल होता नन ट्रांसफरेबल कपी राइट हो आर्ट्स को कला को जो कोई भी एटा व्यक्ति मूर्ति मूर्तिकार थो है राम मूर्ति बनाने व्यक्ति अब कला आर्ट्स में कतिपय ट्रांसफरेबल और नन ट्रांसफरेबल होने भाई कुछ कपी राइट्स को ट्रांसफरेबल कपी राइट और नन ट्रांसफरेबल कपी राइट होना हमें तेल कैटेगोराइज भी कर सकता जो मूर्तिकार राम मूर्ति बनाने मूर्तिकार तो मूर्तिकार ने के गए भादा खेल एटा कंपनीस बीस वर्षसम उसे तो मूर्तिकार मूर्तिकार ने उसको कंपनी में मूर्ति बनाईदिने अस पड़ी चाहे बीस वर्ष बापत कर दिने बापत उसे अगड़ी ने अग्रिम पेमेंट लिखे अथवा मसिक वार्षिक रूप से इसी लिने के एग्रीमेंट कर अब बा क्या मूर्तिकार ने एग्रीमेंट गयो बीस वर्ष लो बीस वर्ष को पेमेंट भी उसे लिओ अथवा बीस वर्ष एग्रीमेंट करा थो बीस वर्ष में ऊ के कारण ऊ पांच वर्ष काम कर सके ते भाग पाड़ी ऊ काम कर सकेन अथवा मर्यो तस्त हो अब तो कपी राइट को निरंतरता तो दिन का लगी बाबू ने करार कर छोरा निरंतरता दिन पर्ची कुरो तो होते हैं क्योंकि कला ट्रांसफर होते हैं है जो संपत्ति को ट्रांसफर भाई जो कारण एट ट्रांसफरेबल कपी राइट हो नन ट्रांसफरेबल कपी राइट का कुछ हो जो एट कंपनी ने कुछ कपी राइट क्लेम करा कुछ प्रोडक्ट है तो कपी प्रोडक्ट कपी राइट है प्रोडक्ट कैटा कंपनी में हारे तो प्रोडक्ट तो नहीं होना इस कारण यह ट्रांसफरेबल नन ट्रांसफरेबल एट कपी राइट को काइंड्स में हमें तेरी भी राख सौ हाई अरु के अब आज ये करूँ अब तब मेरे अब मेरे तरफ क्लास लिने कुछ वर्ष में ये नहीं होगा अरु अरु विषय में भेटौला फिजिकल क्लास में भेटौला हाई तब राम नंबर लिया पास कर मेरे तरफ धर शुभ कामना रही पढ़ा खेल तब मेरे एट सलाह के भादा खेल हमी पढ़ना का लगी पढ़ने पास होना का लगी मत पढ़ने भाग वकील बने वकील नलेज ही लिख पर्स हेन है बहस करना का लगी हर एक कुछ टेक्निक हर एक विषय में पढ़े वैसे नलेज होता लगी तब जैसे विषय पढ़ा खेल सुरू को फर्स्ट सेकेंड रड चैप्टर चाहे रामस बुझे पढ़ु उदो को बारे में जो कोईसन आए पर अलि अलि मिला तक लेखन सकूँ कि क्योंकि तो विषय को बारे में कंसेप्सनल नलेज नईकन अरु सब कुछ भी कुरा में नलेज होना सकते लिख सक लेख सक घोक् पर्ने हो तो घोक चीज काम लगे ते कारण हर एक विषय को फर्स्ट सेकेंड रड चैप्टर रामस बुझे पढ़ू तैधांतिक हिसाब से तो विषय में राम नलेज बना सकूस कारण 
ती च्याप्टरलाई राम्रोसँग मेहनत गरेर पढ्ने बानी गरौँ त्यो गरियो भने तपाईँको एन्सरको क्वालिटी नै छुट्टै हुन्छ त्यही त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टरबाट प्राय कम्पलसरी क्वेसन त्यसैबाट सोध्छ त्यो सोध्नुको कारण पनि के हो भने त्यो फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड च्याप्टर चाहिँ तपाईँले मिनिमम पढ्नै पर्छ भन्ने मान्यता हो कि अनि त्यहाँबाट चाहिँ ती फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टरलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु हो भने अरू सबैमा तपाईँ ती सैद्धान्तिक कुराहरू जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराएँ